Eu vou ensinar agora como criar um grupo no WhatsApp através do seu computador, tá? Todo mundo que está aqui já sabe fazer isso? Respondam para mim aqui no chat. Você já sabe fazer isso pelo seu computador? Ou até mesmo pelo seu celular, por exemplo? Você sabe criar, criar um grupo, configurar o um grupo, adicionar pessoas? Para você estar tranquilo isso daqui, esse conteúdo? Ah, muita gente falando que não, ó. Ah, ótimo. Muita gente falando que não, algumas aqui já falaram que sim. Então, tudo bem. Então, é um conteúdo bom que eu trouxe aqui. Muito bom saber. Então, olha só. Eu vou ensinar aqui agora como criar pelo computador. Então, a gente vai ver como criar um grupo. Existem alguns passos para isso. Como você faz para criar um grupo é, no WhatsApp. Preste atenção agora. Parem todo mundo de digitar no chat. E prestem atenção aqui no passo que eu vou fazer. Para que vocês não percam nenhum conteúdo. Algum conteúdo. Então, olha só. Aqui em cima, ele vai ter um íconezinho. Que é um papel com uma canetinha, com lápis. Como se fosse um ícone, tipo assim, escreva. Significa o quê? Escrever. Então, você vai apertar nela, ó. Apertei. E ele vai te dar várias opções. A primeira opção que ele vai te dar, olha aqui, ó. Novo grupo. Tá aqui, ó. Logo de cara. Novo grupo. Você vai apertar aqui, ó. Porque eu quero fazer o quê? Eu quero criar um novo grupo, ó. Novo grupo. Ele vai carregar aqui, ó. Novo grupo. E para eu pesquisar todos os contatos. Por quê? Ele está me dando a opção de adicionar pessoas nesse grupo. Adicionar contatos. Porque, prestem só atenção em uma coisa. Um grupo, ele é formado por mais de uma pessoa. Concorda? Né? Se for algo é, é, só para eu ficar, não é um grupo. Você precisa ter mais de uma pessoa para formar um grupo. Então, você precisa adicionar essas pessoas no grupo. Você tem a opção de digitar aqui o nome da pessoa que vai estar tá nos seus contatos, né? Dos seus contatos. Então, eu vou colocar aqui, ó, Vinícius Taylor. Ó, eu tenho aqui, ó, três contatos meus aqui com o nome Vinícius Taylor. Tá vendo? Tá aparecendo três. Então, eu vou apertar em um deles, por exemplo, ó. Apertei. Ele adicionou um. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome da minha esposa, ó. Tatiane. Tá aqui, ó. Tatiane Benevides. Aí aqui na frente tem um quadradinho. É só apertar, ó. Apertei. Ele já adicionou, entre aspas. Vou colocar aqui, ó. Mais um contato, ó. Maria Clara. Tá aqui, ó. Vou apertar aqui também no quadradinho em frente. Apertei. Olha só aqui agora. Prestem bastante atenção. Eu tenho aqui três nomes, três contatos que ficaram na cor verde. Eu estou marcando de vermelho aqui em frente. Por quê? Ela está na cor verde porque são contatos que eu marquei para adicionar no grupo. Está vendo? Eles estão marcados aqui. E aí, olha a observação que ele me dá aqui. Novo grupo, 3 de 1025. Então, hoje em dia, os grupos do WhatsApp podem ter até 1.025 usuários ali dentro, participantes de um grupo. Então, o grupo pode ter até 1.025 pessoas. Veio aqui, selecionou as pessoas que você deseja adicionar no grupo, você vai apertar em avançar. Ó, avançar. Apertei em avançar. Ele vai me dar agora as opções para eu definir aqui questão de Imagem do grupo, que é opcional. Eu não sou obrigado a colocar uma foto. E eu preciso dar um nome para esse grupo. Tá? Preciso dar um nome para esse grupo. Então, eu vou pegar primeiro uma foto. Ó. Vou apertar aqui na câmerazinha. Vou apertar. Apertei. Ele vai abrir uma janela do meu computador. Uma janela aqui do meu computador para eu pesquisar dentro do meu computador uma foto que eu desejo colocar. Então, aqui, eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar uma foto aqui dentro do meu computador. Tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou na pasta de imagens do meu computador, que é onde eu tenho, é onde eu tenho imagens para colocar. Você vai verificar onde está uma imagem que você queira usar do seu computador. Vou vir aqui em imagens e vou pegar, por exemplo... 
Deixa eu ver aqui. Vou pegar... Vou dar só como exemplo aqui, tá, gente? Vou pegar essa foto aqui, ó. <risos> Vamos supor que é essa foto que eu quero utilizar. Vou apertar nela, ó. Apertei. E venho aqui agora e aperto em abrir. Porque a foto já está selecionada, ó. Abrir. E ela já carregou a imagem aqui dentro. Olha só aqui, ó. A imagem já está carregada aqui, ó. Ela alterou agora para a imagem que eu selecionei. Vou colocar um nome no grupo, ó, vou apertar aqui dentro e vou digitar um nome qualquer, o um nome que eu desejo para esse grupo. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, ó, é Live 084 é, sobre WhatsApp. É só o nome que eu estou dando aqui, tá, gente? Para mostrar para vocês. Aí aqui ele te dá a opção de questão de mensagens temporárias. Todo mundo sabe o que é mensagens temporárias no WhatsApp? Todo mundo sabe o que é isso? Isso é uma informação importante. Todo mundo sabe? Responda aqui para mim. Para quem não sabe, eu já vou explicar. O WhatsApp ele tem um recurso chamado mensagens temporárias. E aqui embaixo está escrito ó, desativadas. Está aqui, ó, desativadas. Quando eu aperto nela, ela me dá aqui 90 dias, 7 dias. 24 horas. O que, que é isso? Esse recurso do WhatsApp de mensagens temporárias é o tempo que ele vai deixar disponível as mensagens no grupo. Então, por exemplo, se eu mandei uma mensagem hoje e está marcado no grupo de 24 horas, depois de 24 horas essa mensagem é apagada automaticamente. Se eu marquei sete dias, depois de sete dias dessa mensagem enviada, ela é apagada automaticamente. Com 90 dias, a mesma coisa. Então, mensagens temporárias é isso daqui. Tá? Então, você pode selecionar algum, algum desse período ou pode deixar desativadas. Eu, particularmente, deixo desativadas, porque eu não gosto de perder o histórico dos meus grupos. Tá? Eu mesmo gosto de ir lá e apagar quando necessário. Feito isso. Eu venho aqui em criar, ó, vou apertar em criar, apertei e ele já criou o grupo que eu, ele já, né, apresentou aqui para mim o grupo que eu acabei de criar, tá aqui do lado, ó, a conversa, né, o grupo e ele automaticamente, ó, abre aqui do lado o grupo e está disponível todos os recursos do WhatsApp normalmente, tá? Continuando aqui sobre grupo, o que é importante você saber também sobre o grupo. Quando você aperta aqui em cima, ó, onde está o título lá do grupo, a foto, quando você aperta né, nele, ó, apertei, ele abre várias informações importantes aqui para você. Isso daqui serve tanto se você é, é o dono do grupo ou se você é só um participante ele também vai te dar essas informações. A diferença é, quando você é participante, você não consegue editar algumas coisas. Quando você é administrador, você consegue editar as coisas. Então, aqui ele te dá uma visão geral, dá para você ver os membros aqui, ó, os participantes do grupo, onde você consegue adicionar novas pessoas no grupo. Você consegue ver ó, mídia, que é o que mídia? É tudo que foi compartilhado aqui no grupo, as mídias, né? as fotos, os vídeos que foram compartilhados aqui no grupo. Dá para você ver os arquivos, que são os documentos que foram compartilhados aqui no grupo. Links que foram compartilhados, está vendo? Tudo por aqui. Tá? Então isso é muito importante com relação aos grupos. Então os grupos, gente, para você criar um grupo, é só isso. É só isso agora, você pode vir aqui, ó. E mandar a mensagem normalmente, ó. Mandar a mensagem normalmente e vai chegar para as pessoas que estão participando do grupo. Tá vendo? Normalmente. Acabamos de criar um grupo aqui, tá? Se você está assistindo esse vídeo até esse momento, né? Até praticamente o fim dele, isso mostra que você gostou do conteúdo que acabou de assistir. Isso, para mim, é um sinal que você realmente tem o um interesse em passar a utilizar o seu computador, passar a conhecer o seu computador ou notebook, sem ficar ali dependendo de outras pessoas, sabendo realmente fazer o que você deseja. Né? Quando eu falo usar o computador ou o notebook com 
autonomia. Então, se esse é o seu desejo, eu gostaria de te fazer um convite. Ó. Nos dias 2, 4 e 5 de setembro, vai acontecer a semana Descomplicando o Computador. Um curso de informática totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar. É isso mesmo. Eu vou te mostrar como você faz para passar a utilizar o seu computador ou seu notebook sem medo e sem ficar dependendo de outras pessoas. E eu gostaria da sua participação. Tá? E para você garantir ela, bem simples. Logo abaixo desse vídeo aqui, tá? vai ter um link onde você vai apertar no link e vai fazer a sua inscrição de forma gratuita, tá bom? Então eu espero por você na semana Descomplicando o Computador, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Até lá!